ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടുവേർഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് ഈൽഡ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റസ് ആസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റിലത് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സ്യൂട്ട് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസസ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസസിന് സ്യൂട്ട് ആവാത്തത് ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ എ ആണ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ഹോം ബി റിക്യോർഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സി ഡിസ്ട്രോയ് സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഡി കാൺഡ് അപ്ലൈ ദ റിക്യോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എലോൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ശരിയല്ലാത്തത് അതായത് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുമായിട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് സി ആണ് അതായത് ഡിസ്ട്രോയ് സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗഡങ്ങ് അതേപോലെ പിന്നെന്താണ് ഫിഷ് മാനുവർ ഗ്രീൻ മാനുവർ അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുന്നില്ല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് സോയിൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എ ബി അതേപോലെ ഡി ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ മാഷ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പി കൾച്ചർ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷ് ബി ക്യൂണിക്കൾച്ചർ റിയറിങ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേം സി സെറി കൾച്ചർ റിയറിങ് ഓഫ് ഹണി ബി ആൻഡ് പിസി കൾച്ചർ റിയറിങ് ഓഫ് റാബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ശരിയാക്കി എഴുതാനാണ് നോക്കിക്കേ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതേപോലെ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നോക്കിക്കേ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയറിങ് ഓഫ് ഹണി ബി ആണ് പിന്നെ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയറിങ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയറിങ് ഓഫ് പിന്നെ സിൽക്ക് വേം ആണ് പിന്നെ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ലെയറിങ് ലെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയറിങ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെയറിങ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏത് ടൈപ്പാണ് ആ അത് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയറിങ് ആണ് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെപ്പർ പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ കുരുമുളക് ചെടീൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും നല്ല നീണ്ട ബ്രാഞ്ചസ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടുന്ന ഈ രീതിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് വൈ ലെയറിങ് ഇൻ ദിസ് വേ അറ്റ് വിച്ച് പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി കട്ട് ദ പ്ലാൻറ്റ് എ ബി ഓ സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു പ്ലാൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത് എ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സി ആണോ എവിടെയാണ് ബി ആണല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി എന്ന് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നാലാമത്തത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും എ ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയൻ ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി അപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ് സയൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് റൂട്ടഡ് പ്ലാൻ്റ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോക്കൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് മാംഗോ സെയിം വെറൈറ്റിയിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഗുണം ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൂട്ടിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗോസ് ലഭിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഹൈ ഈൽഡ് തരും അതായത് ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കായ്ഫലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് അവിടെ ഇട്ട് തേടിയാൽ മതി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതേപോലെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാനും ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണെന്ന് പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നോക്കിക്കേ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ലെറ്റർ സെസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ